എല്ലാവർക്കും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മറ്റാരോടും പറയാത്തത് ഒരു പക്ഷെ പുറത്ത് കേട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ വിചിത്രങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് എനിക്ക് എന്നും ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഭൂമിയിലാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കണം സാധാരണക്കാരെല്ലാം പക്കത പ്രാപിക്കുമ്പോഴൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് കരുതി ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയും എന്നാൽ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാതെ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇലോൺ മസ്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇലോൺ മസ്കിനെ ഫോബ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഫോബ്സിന്റെ തന്നെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാൽപ്പതാമത്തെ പണക്കാരനുമാണ് ഇലോൺ മസ്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തീർച്ചയായും അത്രമാത്രം സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം അതുപോലെയാണ് പല രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെയും കാര്യം എന്നാൽ ഇലോൺ മസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയത് വലിയ വിജയങ്ങളൊക്കെ നേടിയവരുടെ കഥകളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഒരു തലവരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന് പറയുന്നവര് മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയങ്ങളിൽ എത്താതെ പോയവര് എന്നാൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾക്കെല്ലാം ഒരു അപവാദമാണ് ഇലോൺ മസ്ക് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പരാജയങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കൊന്നും കയ്യും കണക്കുമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ടോണി സ്റ്റാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയൺമാൻ എന്നുള്ളത് റോബർട്ട് ഡൌണി ജൂനിയർ എന്ന നടൻ അഭിനയിച്ചു തകർത്ത ഒരു വേഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ അയൺ മാനായിട്ടാണ് ഇലോൺ മസ്കിനെ പാശ്ചാത്യരെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതകഥ മുഴുവൻ നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇലോൺ മസ്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നന്നായി തന്നെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അധികം ആമുഖമൊന്നുമില്ല നേരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇലോൺ മസ്ക് ജനിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബമായിരുന്നു അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയറും അമ്മ മോഡലും ഒക്കെയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കുടുംബമല്ല എന്ന് കരുതും എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ സാധാരണമായൊരു ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇലോൺ മസ്ക് വളർന്നു വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അധികം ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അധികം ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല സ്കൂളിലെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആരോടും ഇടപെടാതെ അവനവന്റെ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഒരാളായിരുന്നു വളരെ ഒതുക്കം വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇലോൺ മസ്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാലമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കയറി എല്ലാ കോപ്രായങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ തള്ളിയിടുകയും വളരെ നാളുകൾ ആശുപത്രിയിലാവുകയും ചെയ്തു ഇത്രമാത്രം എത്തിയിരുന്നു പല റാഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മൾ പൊതുവെ പല ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്പം ഒരു പാവത്താനാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികൾ തലയിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ പല വികൃതികളും കാണിക്കുന്ന റാഗിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഇലോൺ മസ്കിന് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു വിടുതൽ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വളരെയധികം ഒരു താല്പര്യം വന്നു അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ അന്ന് ഇതെല്ലാം ഒരു ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇലോൺ മസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വളരെയധികം സജീവമായി എന്നാൽ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേർപിരിയുകയും കൂടെ ചെയ്തു അച്ഛനാകട്ടെ ഭാര്യ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം എപ്പോഴും മദ്യപാനമായി അതുപോലെ വീട്ടിൽ മറ്റു സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ വീട്ടിൽ യാതൊരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത ഇലോൺ മസ്കിന് ഏക ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ
ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി സ്കൂളിൽ ടീച്ചറിനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കിതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് ടീച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ടീച്ചർമാർക്കൊന്നും വലിയ പിടുത്തം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇലോൺ മസ് കുറെ ബുക്കുകളെല്ലാം വാങ്ങി ബുക്കുകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ വിശദമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു ഗെയിം ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിന് വിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇലോൺ മസ്കിന് കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിന് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ഇലോൺ മസ്ക് വിറ്റു അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇതിഹാസത്തിന്റെ കഥ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്കൂളിൽ പോയാൽ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കളിയാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും റാഗ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനെപ്പോഴും വെള്ളമടി അതുപോലെ മറ്റ് സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെ യാതൊരു സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നാൽ യാതൊരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇലോൺ മസ്കിന്റേത് കുട്ടിക്കാലം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാനഡയിലേക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പൗരത്വമാണുള്ളത് ഇദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പൗരനാണ് കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പൗരനുമാണ് കാനഡയിൽ കുറെ നാൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി അപ്പോഴെല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് ഓരോ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടും കുറെ അധികം കോഴ്സുകളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടും ഇദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ കൂടിയാണ് ജീവിച്ച് പോകാനുള്ള വരുമാനം ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഇവർക്ക് ആകെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതായത് ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ ഇരട്ടകളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളായിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇലോൺ മസ്കിന് ഉണ്ടായത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് രംഗത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നത് അതായത് ഈ ജെഫ് ബേസോസ് എല്ലാം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു അഞ്ചു വർഷം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം അന്നേ തന്നെ ഇലോൺ മസ്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിന് തത്തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം പദ്ധതികൾ ഇട്ടാൽ ഭാവിയിൽ വലിയൊരു പണക്കാരനാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ സിപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അതായത് അതിൽ നിന്നും ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഹോട്ടലുകൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ അനായാസം മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ രൂപം എന്ന പോലെയാണ് സിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വളരെയധികം ഫേമസ് ആകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ മൂലധനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് കടത്തിന്മേൽ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കമ്പനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭാര്യയുണ്ട് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പി എച്ച് ഡി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അവിടെ കൊണ്ട് ആ കോഴ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു കടത്തിന്മേൽ കടമായി എന്നാൽ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഇത് ക്ലച്ച് പിടിക്കുകയും പിന്നീട് ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരികയും ഈ സിപ്പ് വളരെ നല്ലൊരു കമ്പനിയായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ കമ്പനി ആ രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആദ്യകാല പ്രോഗ്രാമിങ്ങും കോഡിങ്ങും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഇലോൺ മസ്കിനെ ഇവർ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ ആരുമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇലോൺ മസ്കിന് ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട ഒരു തിരി അനേകായിരം തിരിച്ചടികളിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം തരാം ഒരു നൂറ് രൂപ ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെറും മൂന്ന് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കാശിട്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ വ്യക്തികളാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ ഈ നൂറ് രൂപയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ഷെയർ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് രൂപയിട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൂറ് രൂപ ആസ്തിയുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു ഏഴ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ ഉണ്ടായേക്കാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ബൈജു സാബിനെ കുറിച്ച് 
കമ്പനി വളർത്തിയെടുത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ എത്തിച്ചതും ഒക്കെ ഇലോൺ മസ്ക് ആണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ല കമ്പനിയുടെ ആസ്തിയുടെ ഭൂരിഭാഗം പണവും അതെല്ലാം നിക്ഷേപകരുടേതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇബേയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം പുറത്താവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലുപരി നിങ്ങൾ സാമാന്യമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഉറക്കമുള്ള ചില രാത്രികളോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടണം പല കമ്പനികളുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടിസുമുറിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പിന്നീടാണ് വലിയ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആരംഭത്തില് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് താൻ തന്നെ പുറത്താവുക സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്താകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയറും വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പോരുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഏഴ് ശതമാനം ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് കാരണം ഈ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഷെയറും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെയധികം ആസ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ഇദ്ദേഹം മാറുകയാണ് എന്നാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ കടത്തിന്മേൽ കടത്തിലേക്ക് ആകുവാനാണ് ഇലോൺ മസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിചിത്രമായ സ്വപ്നങ്ങളും പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് ഇലോൺ മസ്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായി മറ്റൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയതാണ് സ്പേസ് എക്സ് അതായത് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇസ്രോ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ നാസ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ വലിയ ചെലവുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബഹിരാകാശ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കമ്പനി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് തോന്നുക ഇത്തരം ഒരു വിചിത്ര ആശയവുമായിട്ടാണ് ഇലോൺ മസ്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്വന്തമായൊരു സ്പേസ് കമ്പനി അതും കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം വേറൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വർഷത്തിനകം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ചൊവ്വയിൽ ഇറക്കണം ഇപ്പോൾ കേട്ടാൽ പോലും നടക്കാത്ത കാര്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ചെലവ് എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവ് വരുമെന്ന് സാമാന്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് കമ്പനി ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിവാഹമോചനം നേടി ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി അതായത് ഭാര്യ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഒരു ഭ്രാതനെ പോലെ വെറുതെ ഏതോ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു മണ്ടൻ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ എനിക്കൊരു സാധാരണക്കാരിയായിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഭാര്യ വിവാഹ വിമോചനം നേടി പോകുന്നത് ജെഫ് ബേസോസിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായ ജെഫ് ബേസോസ് വിവാഹമോചനം ഈയിടെയാണ് നേടിയത് അപ്പോൾ ആ വിവാഹമോചന തുക കൈപ്പറ്റിയതിലൂടെ തന്നെ ജെഫ് ബേസോസിന്റെ ഭാര്യ ഇനി മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയായ എട്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിട്ട് തുടരും അത്രയും വലിയൊരു വിവാഹമോചന തുകയാണ് ജെഫ് ബേസോസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് ജെഫ് ബേസോസ് തന്നെ നിൽക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ നാലിലൊന്നാണ് വിവാഹമോചന തുകയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഭാര്യയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇലോൺ മസ്കിനും അതായത് ഇവിടുത്തേത് പോലെയല്ല പുറത്തെല്ലാം വിവാഹമോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന് വലിയ തുക തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു നീതി അനുസരിച്ച് തന്നെയുള്ള തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സമ്പാദ്യം നഷ്ടമായി അതിനു പുറമെ ഈ സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനിയിലേക്ക് മുടക്കിയത് അതൊന്നും മതിയാകാതെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മറ്റു പലരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയും കൂടി ഈ കമ്പനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആശയം വേറൊന്നു
മൂന്നാമത്തെ തവണ കൂടി ഇദ്ദേഹം റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണം തുടരുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് വിജയിച്ചാൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം കമ്പനിയിലുള്ള ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ തുകകളെല്ലാം നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടി കടം വാങ്ങി ഇദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ തവണ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്തു എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയും പരീക്ഷണം പരാജയം തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം പിന്മാറിയില്ല നാലാമത്തെ തവണ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതായത് വലിയ നിബന്ധനകളും റിസ്ക്കും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കരാറുകളിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം കടമെടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ തവണയും ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പരീക്ഷിച്ചു നാലാമത്തെ തവണ ഇത് വിജയം കണ്ടു അതായത് അതിന്റെ വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് സ്വയം തിരിച്ചിറങ്ങുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എന്തൊരു സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും നമുക്കറിയാം ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചിലവേറിയതാണെന്ന് അറിയാം അതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം ചിലവിൽ ഇനി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ ചിലവ് എൺപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ ഒന്നായി കുറയ്ക്കുക ഇതൊരു നിസ്സാരമായ ഒരു പരീക്ഷണ വിജയമായിരുന്നില്ല പരീക്ഷണ വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടു പുറകെ നാസ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവും കൂടെ നടത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നാസ ചെയ്തത് തകർന്ന് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന കടങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വളരെയധികം പ്രോജക്ടുകൾ ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പ്രോജക്ടുകളെല്ലാം ഇന്ന് ഏറ്റവും സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇലോൺ മസ്കിന്റേതാണ് അതായത് ദുബായിലെല്ലാം അത് വരാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രംഗത്തെ ഒരു പുതിച്ച ചാട്ടമാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക കേരളത്തിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വഴി പോകുവാനായിട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ അരമണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ എടുക്കൂ വാക്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ട്യൂബ് വഴി ഒരു ക്യാപ്സൂള് പോലെയുള്ള ഒരു പേടകത്തിൽ ആളുകളെ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു വെടിയുണ്ട പോലെ പായിച്ചു വിടുന്ന സംഭവമാണ് നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ഇതിനു പുറമെ ടെസ്റ്റ്ല കാർ കമ്പനി അതായത് നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കാറുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കൽക്കരിയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു അതേപോലെ ആവാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യം നാളത്തെ നാളത്തെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കാർ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടെസ്ലയാണ് ടെസ്ലയുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ലയുടെ ഫ്യൂച്ചർ കാറുകളുടെ എല്ലാം സിഇഒ ആയിട്ട് ഇലോൺ മസ്കിനെ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കമ്പനിയും ഇലോൺ മസ്കിന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ട് അതായത് ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് എനർജി വിൽക്കുക എന്നുള്ള അതായത് നിസ്സാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സോളാർ പാനലുകൾ വിൻ പവർ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഗവൺമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാം മുൻപിൽ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പേസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി തന്നെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിനകം എൺപതിനായിരം മനുഷ്യരെ ചൊവ്വയിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഇതുവരെയും വിജയകരമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട ആ വിചിത്രമായ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ ജനിച്ചത് ഭൂമിയിൽ ഒരു പക്ഷെ മരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇതുപോലെ അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലോൺ മസ്ക് തീർച്ചയായും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു പ്രചോദന കഥ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊ